Buenos días, mis chicas. Aquí amanecimos. Hoy es lluvioso. Ay, perdón, están viendo ahí al amigo Cho. <ríe> Muy sexy. <ríe> Miren los, los hijitos de Alex. Papi, está una palomita con dos pajaritos. Esperando comida. Hoy amaneció así lluvioso, mira. Bueno, ya, yo, ya llovió toda la noche y ahorita no está lloviendo. Bueno, yo abro este blog a las 7 y 19 de la mañana porque eh, tenemos cita ahorita con el hematólogo, con Santi, a las 8 de la mañana. Bueno, tía, papi, mira. Cuchito esa cara de tristeza. Echa cara de tristeza. Alex nos hizo un rico huevito. Miren, para Santi y para mí, porque pues Raquel y Rebeca todavía están durmiendo. También, mis chicas, hoy es el día de la vacuna de la segunda dosis para Santi y para Rebeca, Raquel. Entonces, lo que voy a hacer, y también Santi tiene que estar con el pediatra. No anda muy contento porque dice que, que son muchos doctores. <risa> Pobrecito. los guapos. Está caliente. Y este... Todo lo que voy a hacer es que me voy a llevar a Santiago. Al hematólogo. Luego de allí vengo por Raquel. Hoy es el último día de clase de Raquel también. Entonces voy a dejar que Raquel atienda quizás a una, dos o dos clases. Y luego vengo por por ella para llevarlos a la vacunación y de allí lo llevo al este al pediatra entonces ustedes me van a acompañar yo me voy a comer este desayuno y ahorita nos vemos bueno, chicas estoy calentando el carro pero miren cómo amanecimos hoy está todo mojadito por acá qué rico es que ha estado lloviendo, ha estado lloviendo todos estos días. Así va creciendo mi planta. Qué bonita se ve. Está toda mojadita. El framboyán está retoñando, ¿sí ven? El palo está seco, pero abajo está retoñando el árbol. Miren con lo que amanecí hoy, amanecí con esto, no es un grano, pero es lo mismo de mi rosecha, <ríe> me apareció, amanecí con esto, aquí puse esto porque el sol está bien fuerte. Estoy esperando a Santiago que venga, está terminando de desayunar, son las 7.32, tengo cita a las 8 con él, el hematólogo lo quería ver mi chica, entonces por eso lo estoy llevando, no sé, a lo mejor le van a sacar sangre otra vez, pobrecito. Este, me llamaron de la aseguranza ayer, ya están haciendo todo la investigación y todo para que ellos se hagan, ay, esto es un proceso la aseguranza del muchacho porque yo no quiero meter mi aseguranza, si yo meto mi aseguranza me va a subir la mensualidad muchísimo entonces yo estoy metiéndolo todo con la aseguranza del muchacho porque pues él tuvo la culpa, verdad entonces él es el, la aseguranza de él está haciendo todas las investigaciones todo el proceso para después llevar el carro a la agencia, que lo arreglen. Ellos quizás si se va a quedar el carro allí, ellos me tienen que dar un carro de renta, pero es todo un proceso. Gracias a Dios tomé video ese día. Yo le dije, ella me dijo, mándame foto. Y le digo, ah, no, yo le mando mi blog. <risa> es más, sígueme. <risa> no, mentira. Le dije, sí, que yo te había hecho video, le corté nada más la parte donde le mostré todo lo, lo del choque atrás, entonces se lo envié y están haciendo esa investigación. Bueno, vámonos porque se nos está haciendo tarde. Okay. 
Mi chicas, ya salimos del doctor. Miren dónde estoy. ¿Conocen este lugar? Que está por acá. <ríe> sí, está en la escuela donde trabajaba. Vine a saludar a Steven y a Yamilí porque el hematólogo queda muy cerca de donde eh, pues yo trabajaba antes, ¿verdad? Entonces, hoy es el último día de escuela y vengo a despedirme de mi bombón hermoso y de mi Yamilí. Ustedes no pueden entrar porque pues no me dejan grabar aquí a los niños. Pero ahorita les cuento, saliendo de allí, eh, cómo me fue con Yamilí y con Steven. Y también les voy a contar lo de Santiago, que hay noticias, ¿ok? Entonces, ahorita vengo. Listo, mis chicas. Ya vi a mi bombón, a mi Yamilí. Ay, pasamos por el... que está todo mojado todavía. Y me dieron Mr. Trejo me dio green, eh, green beans eh, ay, ¿cómo se llama esto? vainitas, no sé cómo se llaman déjenme ya les muestro déjenme quitarme esto, ya me lavé las manos mis chicos denme un segundo para mostrarles tengo un desorden en este carro ah. ¿será? miren estos, ¿cómo se llaman estos en sus países? ¿Cómo se llaman estos? Eh, ¿Ejote? No. No sé, bueno, la verdad no sé el nombre. Ustedes a mí, ustedes, ustedes me conocen a mis gochas que yo no sé de esos nombres. Pero bueno, vi a mi bombón hermoso. Les puse una historia en Instagram. Voy a ver si puedo bajarla, pero es que yo no los puedo publicar acá. Su mamá, la, de mamá, la mamá de Yamili y de Steven, solo me han dado permiso para poder publicarlos en Instagram, por eso yo no los puedo poner acá. Pero los vi, los que me siguen en Instagram, pues la van a ver allí a mi hermosa Yamili y a mi Steven. Estaban bellos y preciosos, vi a, mi, a mis compañeras de trabajo, estaban los otros niños allí también. Y sí, nos fue muy bien. ¿Qué les iba a contar? Que salimos del hematólogo. Eh, Santiago todavía tiene sus plaquetas lo mismo, no le han subido más, 3.2 más bien le bajaron un poquito estaba en 3.5, le bajó a 3.2 las plaquetas le bajaron también un poquito entonces el doctor le mandó a hacer un examen que es un análisis de sangre genético, que tiene que ver con los genes y es un examen más específico, se demora aproximadamente de 4 a 5 semanas o sea un mes eh, y me dice que si sale allí va a ser más específico, van a ver cuáles son las células que le están produciendo eso al niño, eh, cuál es el problema que le está teniendo. Si aparece eh, el problemita, dice que hay una medicina que es parecida a la quimioterapia, pero que al parecer es tomada y no es tan agresiva como la quimioterapia. Es agresiva esta pero esta solamente ataca las células que están produciendo eh, o están teniendo la alteración en las demás, el problema. Se va directamente al problema. No es como la quimioterapia que te va a matar todas, eh, tiene todo, todo ¿verdad? tu sistema y, te, lo, y te, te, te quita las defensas y todas esas cosas. Es un poquito fuerte, pero dice el doctor que es menos que la otra. Si es que le sale algo en los exámenes de la genética. Confiemos en Dios que no le salga nada, que sigan esos exámenes negativos. Pero dice él, si no sale nada ahí, mamá, eh, entonces nos quedamos igual en lo mismo y hay que hacer otras cosas. Pero bueno, por lo menos están haciéndole el estudio a mi príncipe. Le sacaron cuatro tubos de sangre y eso fue lo que eh, nos dijo el doctor. Ahora simplemente a esperar los resultados médicos. Ahora de aquí nos vamos a ir a buscar a Raquel y a Rebeca que están con el papá en la iglesia los vamos a recoger para llevar a vacunar a Santi y a Rebeca así que vámonos
Aquí estamos. ¿Qué te hicieron, papi? Le chocaron un chancro. Vale, un poquito. Lo que pasa es que eh, le están sacando sangre del dedito para ver otra vez las plaquetas y los glóbulos. Yo le dije que el hematólogo dijo que habían salido un poquito bajas las, los glóbulos otra vez y las plaquetas. Pero el hematólogo no me dijo cuánto le habían salido las plaquetas bajas. Entonces el doctor se lo está checando para ver qué número tienen que tener. Es 150, Santiago siempre lo tienen 90, eh, 100. Nunca lo ha tenido más de 150. Entonces ahorita va a checar a ver cuánto está. Así que ni modo, a esperar. <risa> ah, miren a quién vine a buscar yo. Ay, ¿Qué? ¿Y no me guardaste? Ahí viene el amigocho. Aquí está la amigochita. Hello. <risa> Hola, papi. Hola, papi. Esto es todo mío. Eso es todo tuyo, mi amor. Eso te lo mandaron para tus clases de biología. Muéstrale a la chica todo lo que tienes que estudiar para su clase de universidad, Esto chica. Es para Emilia. Un libro de línea. Papá, papá. Este es mi otro libro de biología. ¿Puedo escribir en eso? Yo me imagino. Lo tengo que entregar. No, yo creo que sí. ¿Cómo me va a llevar esta Colombia, mami? Oh, boy. Mm, Dios se bendiga. Saludos. Hola, chicas. Chica. ¿Cómo les va? Muy bien. Chévere. Ay, él todavía anda sentido con ustedes. ¿Por qué? Por la voz. No, ah. ya se me pasaba. Dijeron todas que cantaba ser hermoso. Ya se me pasaba. El que, el que se enoja pierde. Ya, le, ya le dimos la vuelta a la página, eso es rápido. Ah, ¿cómo va a llevar esta Colombia? Mi amor, llevándolo. Eh, eso tienes una eh, buena mochila. Una maletita, en la maleta grande. <ríe> Ay, cosita. Rocha, pero tienes que llevar todo, no puedes llevar un capítulo o algo así. No, todo eso. Sí. Bueno, papi, nos vamos porque ya es hora de vacunar a los niños. Cuídate. Papi. Chao, dime. Dime. ¿Qué va a ser de aquí? ¿Ella se va a bajar? Eh, Rebeca se va con nosotros, pero no, no. No se puede vacunar. Chao, mi amor. Bueno, chicas, vamos a irnos a vacunar a estas niñas. Aquí vamos. ¿Están listos para la vacuna? No, 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 no. <ríe> Uy, chicas, hay una línea, pero miren. Una línea tremenda. Hoy sí nos tocó. Largo. línea vayan y siéntense ya está detrás Me vine aquí a la sombra un ratito y les quería decir que Santiago las plaquetas le salieron a 112. Tiene que ser, me estoy comiendo un chicle chicas, tiene que ser 150 para arriba, lo normal, lo tienen 112. Y los glóbulos pues igual a, a como había dicho el hematólogo, que se me olvidó decirles a ustedes. Y saliendo de aquí nos vamos a ir a casa de los abuelitos, que los abuelitos nos invitaron a comer taquitos, tanto que nos gusta. Entonces de aquí vamos a ir a comer con ellos y a lo mejor ustedes también me van a acompañar, pero esto va a ser un, un momento largo porque no sé cuánto nos vayamos a demorar aquí, quizás una hora, porque miren chicas, miren, Raquel no se quiso venir para acá para la sombrita, me dijo que quería estar en la fila, entonces yo voy a agarrar la sombra un ratito y ahorita voy a ir con ella, así que bueno. Va a ser una larga espera. Y aquí estamos tomando agua. Que nos dieron agua aquí para los que estamos en la fila. Qué rico. Todavía nos falta un poquito más. Cada vez estamos más cerca. ¿Rica el agua, Becky? ¿No está rica? ¿Estás cansada? Mi amor, ve y siéntate ya. Siéntense ya en la acera. ¿No? 
vamos a comer taquitos en casa de la abuela. Ábreme la mano. ¿Qué te dice la no, Guárdalo para la vacación, quítalo la tapeta. Hoy no, estoy cansada, estoy desde las 7 de la mañana fuera de la casa. ¿Y qué hora es? Ya son como la 1. Todavía nos falta un poquito más. ¿Las 12? 12, 41, casi la 1. Bueno, a ver a qué hora salimos de aquí. Siéntate, papi. All the vaccine reaction, yes, to the flu. To all the vaccine reaction, you ask? Yes, the flu. Did he get sick from the first one? I'm sorry? Did he get sick from the first vaccine? Yes. ¿Ya? Te dolió, fue rápido y no te lo grabé. Perdón. Ok. ¿Ese brazo? Sí. <laughs> When I say so, take a deep breath, okay? He's just getting it ready, right? Go on. <laughs> so what grade are you in? Seven. Nice. Did you guys already finish school? Yeah. Nice. So what are you going to do during the summer? That's me too. <laughs> All right, take a deep breath in. Sí. Es que sí. Y me pusieron el otro. Ok. Me pusieron aquí. ¿Y tú, mi amor? ¿Por qué me puse a hablar con porque la reacción de Santiago? Para que descanse. 15 minutos. Toma el tiempo. 13, 16. Y faltó Rebeca. ¿Qué pasó contigo? Está muy joven. Pero vamos a esperar 15 minutos. A las 13. Y, y, tre, y 30 nos vamos, así que con 13, ah, una y media. Mm. Bueno, mi chica, ya llegamos. Le voy a dar los green beans que me dieron a la abuelita, que ella los cocina más rico. Ahí se metió una mosca. Tengo mucha, mucha hambre. Hola, hola. Ya saben que usted cocina de todo. Aquí. ¿Y dónde más? ¿Y dónde más? Acá. En el brazo. Así sabes que si te pones un poquito de se detiene. Saluda a las chicas. Los que tienen vacuna. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Gusto en saludarles, hace mucho que no las saludaba. Mi madre que no te van a dar de comer, dice la abuelita. Mi amor. Dice que porque siempre taco. Abuelita, pero si ella ya saben que usted sabe hacer otra otra comida. ¿Qué pasa? Es que nosotros le pedimos. No es que ella nos haga, nosotros le pedimos. ¿Qué sabe hacer usted? A ver, diga, para que las muchachas sepan. ¿Qué nos hizo? Nos hizo mole, pero ¿qué nos hizo la última comida? Que estuvo rica. Ah, esa estuvo rica. Comida americana. Sí, estuvo rica. Y aquí nos va a dar unos suculentos taquitos que nosotros pedimos. Van a decir nombre de todo lo que está Y cheesecake que trajo Alex. No, sí, bueno, vamos a comer. Tengo hambre. ¿Le ayudo? Mi chicas bellas. Tengo tanto sueño. Miren, estoy trabajando en el computador ahorita. Ya llegué hace rato a la casa. Bueno, como hace más o menos una hora, me eché un bañito, miren mi cara. Yo no sé por qué ando tan brotada, pero ahora que voy a ir a Colombia, me voy a ir con un dermatólogo. Ya le dije a mi cuñada, 
porque miren cómo me amaneció la cara hoy y no es grano chicas es que se me brota así no sé por qué también tiene que ver mucho con mis con mis hormonas este no la pude grabar mucho en casa de los abuelitos pero la pasamos muy bien, comimos taquitos, eh, ella dice, no grave porque siempre este, van a pensar las muchachas que es lo único que sé hacer. <risa> Pero ya yo le digo, no abuelita, ya ya saben que eh, siempre nosotros le pedimos taquitos porque es lo que más nos gusta. A ella le quedan deliciosos, esos tacos son exquisitos, nos gusta muchísimo, más a los niños. Entonces pedimos siempre algo, como ella nos dice que quieren comer, Pedimos algo que también los niños les guste. Tengo un desorden, mis chicas. Allá tengo, miren, maletas. Ahí están las otras maletas. Ya ando en preparativos. Estamos cerca al viaje, sí. Cada vez es más cerca. Nos estamos preparando. Yeah, nos vamos para Colombia, gracias a Dios. Pero ya hoy terminé con todas las citas médicas. No les conté que el pediatra me, eh, me recetó unos medicamentos por si sí llega a suceder algo siempre ese pediatra hace lo mismo conmigo por eso eh, estoy con él desde que, Ra que él tiene ocho meses estoy, no un año estoy con él desde que Raquel tiene un año y no lo cambio por nada es peruano <risa> es peruano se llama doctor Enrique Cáceres es pediatra pero aparte es infectólogo bacteriólogo creo que así se llama por eso lo conocí a, a, a él se acuerdan que le conté que Raquel tuvo meningitis cuando cumplió un añito, bueno, creo que les conté esa historia, si ¿Sí les conté esa historia, cuando Raquel cumplió un año que le dio meningitis, bueno, déjame en los comentarios si les conté o no, y si no, pues para a contarles esa, esa anécdota, que allí fue donde lo conocí a él, que él se quedó, dice, no sé qué te, tiene la niña, bueno, eso es un, ya ustedes me imagino que saben esa historia, y si no, igual déjame un comentario, yo les vuelvo a contar esa historia, me encanta hablar de las cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, los milagros, todas las cosas buenas, y, y grandes que él ha hecho en nosotros porque eso sirve de testimonio para la vida de muchas, muchas personas entonces desde entonces me he quedado con él y cada vez que yo voy de viaje antes cuando me iba a Venezuela y siempre cuando vamos a Colombia o a algún lugar, yo le aviso porque él me contesta el teléfono sí chicas o sea, Rebe, Raquel tenía creo que dos añitos cuando se me enfermó o pasado el añito, hola mi niña ¿quién está ahí? ¿A dónde, ¿A dónde nos vamos? Colombia. Ah, no muestro mucho porque las marías están ahí. Y perdonen esta cara, chicas, pero es que estoy súper, súper roja. Es, es mi rosecha, mi vida. Y estoy en la luz porque como estoy grabando con el, con el teléfono, ya hay que empezar porque ya estamos cerca del viaje. Ya hay que empezar. ¿Qué les estaba contando? Ah, bueno. Eh, yo fuimos a, cuando se podía ir a Venezuela, en aquel momento con familia, ¿verdad? Eh, yo llevé a Raquel pequeñita. Eh, Santiago no había nacido todavía. Creo que había ido solamente con Raquel. Creo que Raquel tenía, no, yo miento, un año y pedacito. Había pasado ya el año. Y Raquel se me enfermó desde allá, mis mi chicas. Y el doctor me atendió la llamada. Él tiene un sistema de que uno llama a la oficina. La oficina... Eh, te deja el, el mensaje y después del tono si tú quieres hablar con el doctor ellos te dan la misma opción de hablar con el doctor y el doctor te atiende él te atiende, me atiende, eso no lo hacen muchos doctores aquí y él sí él, lo, él me atiende siempre siempre que me voy pasa algo y él me atiende desde allá, doctor que está aquí puede hablar con el doctor que está acá y ellos hablan y se, se entienden y me receta y bueno todo bajo control, eso es lo que pasa. Entonces con Santiago estoy haciendo eso porque pues hay que prevenir, ¿verdad? Le dije al hematólogo, el hematólogo, bueno, ve tranquila, no te preocupes, cuídate. Le dije, diviértanse, me dijo el hematólogo, diviértanse, le dice a Santi, diviértete, pasa, pasa lo rico, agarra sol que está muy blanco, <risa> le dice el que es costarricense. Y el peruano me dijo, pásenla rico, diviértanse, cualquier cosa me llamas. Entonces yo tengo una, una máquina que es un nebulizador, o cuando te dan gripes y tienes muchas flemas, pues uno le pone esa mascarilla a los niños y le pone albuterol. Me dicen, no, no te lleves la máquina. ¿Para qué te vas a llevar la máquina? Te voy a recetar albuterol en, eh, albuterol en spray y una máquina con una pompita que eh, hace la misma función que la máquina para albuterol. Oh, doctor, te voy a recetar eso para que 
eh, lo vayas a, a comprar y te lo lleves y es más práctico. Y yo, ay, qué bueno, sí, porque la máquina no es tan grande, pero pues yo siempre cargo con esa máquina para donde voy. Así sea con casa, a casa de mi hermana, yo me llevo esa máquina, porque uno nunca sabe. Ah, ¿por, ¿por qué le digo esto? Porque cuando me fui a Venezuela con Raquel, cuando estaba chiquitita, ella le dio como una bronquitis, chicas, y no había el útero en el hospital. Nos fuimos de emergencia como, como a las 2 de la mañana. Mi mamá batalló bastante, no había, no había para nebulizar a la niña. Desde entonces yo cargo con esa máquina para donde sea, hasta que mis niños crezcan, ahí está esa maquinita. Mágica, por cierto, eso te abre esos pulmones. Igual, hay que, hay que ponérselo bajo orientación médica. Yo me lo llevo y desde allá llamo al doctor o el doctor que me esté atendiendo allá, yo le digo, no, yo tengo acá, y ellos me indican y me dicen cómo hacerlo, pero yo cargo con mis cositas, y me llevo mis medicinas y todas esas cosas. Bueno, yo quería despedir el blog hasta ahorita, eh, sé que esta semana solamente tuvieron dos blogs, porque pues tuve problemas para subir el otro, pero este yo creo que se lo subo mañana sábado, o sea, hoy es viernes, mañana sábado, para que este fin de semana tengan algo eh, ustedes y quizás el lunes voy a hacer un video en vivo, ok las quiero muchísimo mis chicas mm, acuérdense de suscribirse al canal hablarle a otras acerca de esta amigocha compartan este video en sus redes sociales por favor, con una amiga, mira, mira este blog te va a gustar, síguela <risa> hagan, hagan eso por mí las quiero muchísimo, las amo, que Dios me las bendiga y que tengan un excelente fin de semana e inicio de semana chao, chao